కార్యక్రమంలో ఆనాటికి ఈనాటికి కూడా క్రేజీ హీరోగా ఉన్నటువంటి శ్రీ కృష్ణ గారికి ఒక మహిళ దర్శకురాలుగా గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లోనే స్థానాన్ని హీరోయిన్ నిర్మాత దర్శకురాలు విజయప్రభల గారికి ఆనాటికి ఈనాటికి గ్లామర్ తప్పకుండా ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలు నటించి తెలుగు సినిమా రంగంలో ఎన్టీ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు కృష్ణ గారు శోభనబాబు గారు కృష్ణరాజ్ గారు లాంటి అందరు హీరోల పక్కన హీరోయిన్ గా నటించి ఇతర భాషల్లో కూడా హిందీ తమిళ్ లాంటి భాషల్లో కూడా నటించినటువంటి సీనియర్ మోస్ట్ నటీమణి శ్రీమతి జమున రమణ రావు గారికి అలాగే శ్రీమతి కవిత గారికి మొన్నటి దాకా హీరోయిన్ గా వేసి ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ రోల్ చూస్తున్న కవిత గారికి అలాగే సీనియర్ మోస్ట్ నటుడు గిరిబాబు గారికి శివకృష్ణ గారికి సారథి గారికి మా సెక్రటరీ ఆలీ గారికి అలాగే వేదికన అలంకరించిన మా సీనియర్ జూనియర్ నటీనటులకి అందరికీ డైరీ నిర్వహణలో ఎంతో మంది నటీనటులు దీనికి దాదాపుగా మూడు నెలల పాటు కృషి చేస్తే కానీ డైరీ పూర్తి కాదు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫోన్లు చేసి నెంబర్ మీద కరెక్ట్ అయినా కాదా ఏమైనా మార్పు ఉంటే చెప్పండి నేను మెంబర్లు మార్చుకుంటూ కొత్త వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చేర్చుకుంటూ వాళ్ళ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అన్ని కూడా కలెక్ట్ చేసి వాటి గురించి చేసుకుంటూ తయారు చేస్తున్నటువంటి ఈ డైరీని ప్రతి సంవత్సరం కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారే విడుదల చేసేవారు దురదృష్టవశాత్తు ఈ సంవత్సరం వారి చేతులుగా చేసుకునే అవకాశం మనకు లేకుండా పోయింది ఏదైనా ఇవాళ రోజున ఆయన ఏ లోకంలో ఉన్నా కూడా ఇవాళ జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన కూడా ఆయన ఆశీస్సులు ఉంటాయని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మరి ఈ డైరీ వేయడానికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా చాలా ఖర్చు అవుతూ ఉంటే అంత ఖర్చును మనం పెట్టుకోలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది మా అసోసియేషన్ కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉండటం మూలంగా ఈ మధ్యనే అమెరికాలో దాదాపు నలభై సంవత్సరాల పాటు డాక్టర్లుగా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించి మనం సంపాదించింది ఇంకా అక్కడే సంపాదించడం కాదు ఏ రాష్ట్రంలో అయితే పుట్టామో ఎక్కడైతే మనం పెరిగి పెద్దవాళ్ళం అయ్యామో ఎక్కడైతే చదువుకునే డాక్టర్లుగా ఈ అమెరికా వచ్చి ఈ సంపాదించాము ఈ డబ్బంతా కూడా తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ మన రాష్ట్రంలోనే హాస్పిటల్ కట్టాలి ఈ హాస్పిటల్ ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా సేవలు చేయాలనే మంచి ఉద్దేశంతో ఈ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ని అద్భుతంగా తయారు చేసి సంగతి మీకు అందరికీ తెలుసు వీళ్ళు చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు ఒక్కసారి మొత్తం వెళ్ళి కనుక ఈ హాస్పిటల్ పరీక్షించి చూస్తే మనం ఇండియాలో ఉన్నామా అమెరికాలో ఉన్నామా అనేటటువంటి అనుమానం మనకి వస్తుంది అద్భుతమైన వాటికి ఆదు ఆధురకమైనటువంటి పద్ధతుల్లో ఎంతోమంది స్పెషలిస్టులందరినీ కూడా తీసుకొని దీని వెనక లాభం కాదు మాకు ప్రజా సేవే ముఖ్యం అన్నట్లుగా ఎంతో అద్భుతంగా అతి కొద్ది కాలంలోనే చాలా మంచి పేర్లు తెచ్చుకున్నటువంటి కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ వారు మేము అడగ్గానే ఈ డైరీ స్పాన్సర్ చేస్తా ఉండి మేము మేము కొత్తలుగానే ఉన్నాం కాబట్టి ఈ మధ్యనే వచ్చాం కాబట్టి ఇంకా మాకు బ్రేక్ ఇవ్వన్ అవ్వలేదు కాబట్టి కొంతవరకు వేయిస్తున్నామని చెప్పి అయిన దాంట్లో చాలా వరకు వారు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది అందుకు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ తరఫున ముందు ముఖ్యంగా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ తరఫున మరి కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ మేనేజింగ్ గారికి చైర్మన్ గారికి వారి స్టాఫ్కి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రతి సంవత్సరం ఆర్టిస్ట్ యొక్క పుట్టిన రోజున వారి వయసు ఎంత అయితే అన్ని వేలు ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు ఇవ్వండి అన్ని వేలు ఇవ్వలేని వాళ్ళు అయితే అన్ని వందలు ఇవ్వండి అన్ని వందలు కూడా ఇవ్వలేని వాళ్ళు ఉంటే అన్ని పదులు ఇవ్వండి లేకపోతే అన్ని రూపాయలు ఇవ్వండి అని చెప్పి ఒక కార్యక్రమాన్ని పెట్టి ఆ రోజున పెట్టిన మొదటి రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా తూచా తప్పకుండా ఇస్తున్న ఆర్టిస్టులో మొట్టమొదటి పేరు విజయ నిర్మల గారి పేరు చెప్పాలి అంతేకాకుండా ప్రతి నెల కూడా మన సభ్యులకి మందులు ఏమైనా కొనసాల్సి వస్తే వస్తుందని నెల నెల పదిహేను రూపాయలు పదిహేను వేల రూపాయలు ఒక ఉద్యోగం చేసేవాడికి నెల జీతం ఎలా ఒకటో తారీఖు రాగానే వస్తుందో అలా ప్రతి నెల కూడా దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలుగా ఆవిడ నెలకు పదిహేను వేల రూపాయలు చొప్పున ఆర్టిస్టులు ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పంపిస్తున్నారు 
అదే విధంగా ఈ రోజున జమిన్ గారు కూడా డెబ్బై ఏడు వేల రూపాయలు ఆవిడ వయసు ఇప్పుడు డెబ్బై ఏడు ఆ హీరోయిన్ వయసు చెప్పకూడదు అయినా సరే పర్వాలేదు ఆవిడ చెప్పమన్నారు డెబ్బై ఏడేళ్ళు వయసు వచ్చినా కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఆవిడ ఎంత స్మార్ట్గా ఉన్నారు ఎంత ఎప్పుడు ఏ రోజున కూడా ఒక కేజీ బరువు పెరిగినట్టు కానీ ఒక కేజీ తగ్గినట్టు కానీ ఉండకుండా ఉండే ఒక మహానటి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఇంకా మీకు ఎంత డబ్బులు వచ్చింది అన్నది కాదు ముఖ్యం ఒక ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మా దగ్గర వాళ్ళకి సంబంధించినవన్నీ కూడా మా దగ్గర చేసుకుంటున్నారు అంటే ఒక ప్రిస్టేజ్ అదొక ప్రిస్టేజ్గా ఫీల్ అవ్వాలి తప్ప మీరు డబ్బులుగా ఆలోచించకండి తప్పకుండా ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు మేము రెండు మూడు హాస్పిటల్స్ చేసినాం ఆ హాస్పిటల్స్ అన్ని కూడా వెరీ బిజీ హాస్పిటల్స్ అయిపోవడం వాళ్ళు మేము అడిగినా కూడా చెయ్యలేని స్టేజ్లో వాళ్ళు బిజీ అయిపోవటంగా మాకు అందరికీ తెలుసు అలాగే మీ హాస్పిటల్ కూడా చాలా చాలా బిజీ అయిపోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ అవసరానికంటే కూడా చాలా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేశారు మీరు ఇక్కడ చాలా అద్భుతమైనటువంటి మోడర్న్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇస్తున్నారు బోలినంతమంది స్పెషల్ స్పెషల్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా వస్తున్నారు ఇది ఉంది ఇది లేదు అనేటువంటి తేడా లేకుండా ప్రతి నిమిషం ఏది కావాలంటే అది ఇమ్మీడియట్గా అత్యవసర సేవలు ఆలస్యం కూడా లేకుండా అంటే ఒక న్యూ సిస్టమ్ ఇంతవరకు భారతదేశంలో మిగిలిన హాస్పిటల్స్ ఎక్కడ ఉందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు డాక్టర్ ఏదైనా అర్జెంట్గా ఒక మందు కావాలి అంటే అది అక్కడ ఊరికి కంప్యూటర్ మీద వచ్చేస్తే మూడు నిమిషాలు దాటకుండా అది ఆ మందు అక్కడికి వచ్చేస్తే పై వ్యాక్యూమ్ తింది ఎవరు వెళ్ళక్కర్లేదు ఎవరు తీసుకురావక్కర్ల నిమిషాల మీద రావాలి ఒక్కొక్కసారి ఆ మందు అందటం నిమిషం ఆలస్యం అయితే ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది మరి అలాంటిది అక్కడ కూడా ఆ తేడా కూడా రాకూడదు అని చెప్పి మెడికల్ స్టోర్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా వ్యాక్యూమ్ పైపులో ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి వచ్చేస్తుంది అది అందరికీ నమస్కారం ఇంతకుముందు మురళీమోహన్ గారు మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం నాగేశ్వరరావు గారు ఈ డైరీ ఓపెన్ చేసేవారని చెప్పారు ఈ సంవత్సరం ఆయన మన మధ్యన లేకపోవటం మనం చేసుకున్న దురదృష్టం తర్వాత ఈ డైరీని కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ స్పాన్సర్ చేయటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మన మెంబర్స్ అందరూ మీ ఆరోగ్యం సేఫ్గా ఉండాలని ఈ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేము ఈ ఊరికి ఇల్లు కట్టుకొని వస్తున్నామంటే మా సినిమా వాళ్ళందరూ కూడా మీకు ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా అడవిలో ఉంటున్నారు మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నారని అడిగారు మాకు అక్కడ ప్రెసెంట్గా ఉంది వెళ్తామని అన్నాము ఆ తర్వాత మాకు హాస్పిటల్ ఏదన్నా వస్తే బాగుండు అని అనుకుంటున్న తరుణంలో ఇక్కడ బోర్డు చూసాము మా కళ్ళతో చూస్తుండగానే పెద్ద హాస్పిటల్ అయిపోయింది కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ అన్నాలా కాంటినెంటల్ హోటల్ అన్నాలా కూడా నాకు తెలియదు మర్చిపోయే హోటల్ అంటుంటాను ఇక్కడ నేను పేషెంట్గా అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాను అప్పుడప్పుడు కాదు నాకు ఎప్పుడు బాగలేకపోయినా ఇక్కడే వస్తుంటాను నిజంగా డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ మనుషు బ్రెయిన్ ఎట్లా ఉందో ఇక్కడ స్టాఫ్ ముఖ్యంగా నేను చెప్తున్నాను ఎవ్రీ హాస్పిటల్లో స్టాఫ్ చాలా రెక్లెస్నెస్గా ఉంటారు బిఏపీని ఒకలాగా బీదవాళ్ళని ఒకలాగా ఇలా చూస్తారు కానీ ఇక్కడ నర్సుల దగ్గర నుంచి ఆయా లోరికి ఫిజిషియన్ నుంచి అందరూ ఒక కుటుంబ మనుషుల్లాగా ఉంటారు నేను ఎప్పుడు ఏ హాస్పిటల్ కూడా ఒకరోజు రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉండటం ఇష్టం ఉండదు ఈ హాస్పిటల్లో నాకు ఉండాలంటే ఉంటున్నాను తెలుసుకుంటున్నాను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రారంభాన్ని నాటి నుంచి మురళీమోహన్ మా అధ్యక్షులు గర్వంగా చెప్పుకుంటాం ఎందుకంటే కేవలం మనిషికి డబ్బే కాదు కావలసింది సేవ తత్పరత అనేది ఆయనలో అణు అణువున మనం చూస్తున్నాం మా మురళీమోహన్ గారికి మా గీతాంజలి తదితర మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కళాకారులకు ముఖ్యంగా ఇవాళ చాలా ఆనందంగా ఉంది మామూలుగా ఈ కార్యక్రమం మా ఆఫీసులో జూబ్లీ హిల్స్లో పెట్టుకుంటాం అలాంటిది ఈ రోజున ఈ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ అక్కడ పెడుతున్నాము అంటే దీని గురించి మాకు అసలు ఏమీ తెలియదు ఐడియా లేదు అసలు అక్కడ అడుగు పెడుతూనే ఈ వాతావరణం అసలు సగం రోగం నాకు తెలుసు నాకు మీ అందరికీ తెలుసు నేను సినిమాలు మానేయడానికి కారణం నాకు అటెన్షియల్ ట్రిమ్మర్స్ అని ఉన్నాయి 
ఆ కారణంగా మానేశాను అలాంటిది ఇవాళ విజయ నిర్మల్ గారు కృష్ణ గారు ఇక్కడికి వచ్చి ఎంతో చక్కటి ఆరోగ్యం పొందారు అంటే నేను కూడా బహుశా ఒక పేషెంట్గా తొందరగా వచ్చి నా హెడ్షేక్ తగ్గించే బాధ్యత ఇక్కడ డాక్టర్లందరికీ అప్పగిస్తే నేను బహుశా మళ్ళీ సినిమాల్లో కూడా నటించగలనని అభిప్రాయం నాకు ఏదేమైనా ఇవాళ ఈ చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మా కళాకారులని ప్రోత్సహించడానికి మరి ఇక్కడ డాక్టర్ గారు పెద్దలందరూ ఇక్కడ ఇది ఏర్పాటు చేసి మాకు ఒక ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చినందుకు డాక్టర్ గారికి వారి మిస్సెస్కి అనురాధారెడ్డి గారికి పెద్దల అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తూ గత సంవత్సరం నాకు డెబ్బై ఏడేళ్ల వయస్సు అందుకని చెప్పి మా అసోసియేషన్కి నా వయస్సు ఎంతో అంత డబ్బు ఇస్తాను అని చెప్పాను ఈ అకేషన్లో వారికి మురళీ మోహన్ గారికి మా మోదీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి డెబ్బై ఏడు వేలు చెక్కు అందచేసుకునే అవకాశం నా కలగజేసిన మా వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి ప్రతి సంవత్సరం మా మురళీ మోహన్ గారే ఉండాలి ప్రెసిడెంట్గా నా కోరికతో వారిని మనసా వాచ అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాను అప్పటికీ ఇవాళ వీళ్ళని చూస్తుంటే నాకు ఆ టైం నేను స్కూల్లో కాలేజ్లో వాళ్ళ మూవీస్ కొన్ని చూసినప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తుంది శ్రీమతి జమున గారిని అంటే విజయ నిర్మల్ గారిని మరి కృష్ణ గారిని ఇంతకుముందు చూసే ఉన్నాం మీ హాస్పిటల్కు దే ఆర్ ద చీఫ్ పేట్రన్స్ ఆఫ్ దిస్ హాస్పిటల్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ కానీ వేరే ఆర్టిస్ట్ను చూసినందుకు నాకు అసలు ఏం మాట్లాడినో తెలియకపోవడము ఈ లాస్ట్ వన్ టూ అవర్స్ నుంచి అలా అనిపిస్తుంది ఫర్ టేకింగ్ దిస్ హాస్పిటల్ అండ్ ఫర్ లాంచింగ్ యువర్ డైరీ ఐఎమ్ ఇండియ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఈ క్షణం కొరకు దాదాపు నాలుగు నెలల నుంచి మేము ఎదురు చూస్తున్నాను నిజంగా వీళ్ళు వస్తారా ఈ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ను పేరుని చేస్తారా మళ్ళీ ఇందులో యూనో ఏమైనా పాలిటిక్స్ ఉన్నాయా లేవా ఎందుకంటే నేను స్వచ్ఛ దేశ ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ థర్టీ ఇయర్స్ మురళీ మోహన్ గారు చెప్పినట్టు ఒకటే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాను ఒకటే ఉద్దేశం అంటే మన ప్రజలకు మన తెలుగు వారికి ఈ సిటీలో ఈ స్టేట్లో ఉన్న వారికి మంచి హెల్త్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేయాలని ఆ ఆశతో నేను థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత అంతా అక్కడ విడిచిపెట్టుకొని ఇక్కడ వచ్చాను ఇవాళ ఈ హాస్పిటల్లో ప్రశాంతంగా ద రీజన్ ఐ బిల్డ్ దిస్ ఇయర్ పొల్యూషన్ లేని చోట్లో మన దగ్గరగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్కు ఎటు నుంచి అయినా ముప్పై ఐదు లక్షల నలభై లక్షల ప్రజలు ఇక్కడికి లెస్ దెన్ థర్టీ మినిట్స్లో ఇవాళ రాగలుగుతారు ఆ ఉద్దేశంతో వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కొరకు ఎక్కడ కట్టాలి అనే హాస్పిటల్ బాగా తిరిగి చూసి ఈ స్థలం నేను వెతికాను ఇక్కడ కట్టాను నాకు కేవలం హాస్పిటల్ ఇది ఒక భవనం కాదు ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఫైవ్ స్టార్ అంటారు సెవెన్ స్టార్ అంటారు బట్ వాట్ ఐఆమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఇస్ దాట్ అవర్ డాక్టర్స్ అవర్ నర్సెస్ మా దగ్గర ఉన్న టెక్నీషియన్స్ ఇవాళ సుమారు ఐదు వందల యాభై మంది ఈ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ను ఇండివిజువల్గా బాగా ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు నా మిషన్ స్టేట్మెంట్కు ఒప్పుకుంటారా లేదా నా విషన్ వాళ్ళు షేర్ చేస్తారా లేదా అటువంటప్పుడే వాడు వాళ్ళు అంగీకరించినప్పుడు వాళ్ళని నేను ఇందులో నేను జాయిన్ జాయిన్ అయ్యారు ఇవాళ ఒక్కటి చెప్పగలుగుతాను మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హామీతో కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ ఏ పేషెంట్ వచ్చినా డబ్బు ఉన్నా డబ్బు లేకున్నా యూనో వాళ్ళది ఎవరు రెఫర్ చేసినా వాళ్ళకి ఏమైనా తెలిసి ఉన్నారా తెలిసి లేకు లేకపోయినా కూడా తొందరగా డయాగ్నోస్ చేయడం ఐ గివ్ యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఎందుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ అంటున్నా అంటే నేను కేవలము చైర్మన్ ఎండిగా కాకుండా నాకు మెడిసిన్ అంటే చాలా ఫ్యాషన్ చిన్నప్పటి నుంచి 
నా స్పెషల్టీ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ లివర్ డిసీజెస్ కాలయానికి సంబంధించింది ట్రాన్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేశాను చేస్తూ చేస్తూ అక్కడ యుఎస్లో చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ హాస్పిటల్స్కు డైరెక్ట్గా అదంతా ఉంటూ వేరే స్పెషల్టీస్ కూడా నాకు చాలా ఇష్టంతో ఫాలో చేస్తూ యూనో ఇక్కడ మన దగ్గర అటువంటి హాస్పిటల్ ఉండి ఆ డాక్టర్లు ఉండి తొందరగా వాళ్ళకు యూనో ట్రీట్మెంట్ అందచేయాలనేసి అది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో మేము అలా చేయగలుగుతున్నాము ఈ ఛాలెంజ్ నేను తీసుకుంటున్నాను అది మురళీమోహన్ గారు అన్నట్టు మీ మూవీ ఆర్టిస్ట్ కూడా తప్పకుండా సార్ వీ విల్ వీ విల్ ట్రై యువర్ బెస్ట్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ ఇన్ మై ఇన్ మై కెపాసిటీ అండ్ కేపబిలిటీ దట్స్ వాట్ వీఆర్ హియర్ ఫార్ మేము దాదాపు ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మేజర్ సర్జరీస్ చేసినాం పోస్ట్ సర్జికల్ సైట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే సర్జరీ తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేది జీరో పర్సెంట్ మొత్తం ఇండియాలో కూడా ఎవరు కూడా ఇది చూపలేదు అండ్ దిస్ ఈస్ ద ట్రూ స్టోరీ దానివల్ల మనకు పదకొండు నెలల్లోనే హయ్యెస్ట్ అక్రెడిటేషన్ బాడీ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్ఏబిహెచ్ మాకు ఎన్ఏబిహెచ్ అక్రెడిటేషన్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు జాన్వరిలో మేము జాయింట్ కమిషన్ ఇంటర్నేషనల్ అక్రెడిటేషన్కు నైన్టీన్త్ టు ద ట్వంటీ థర్డ్ ఫ్రమ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ద హయ్యెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ అక్రెడిటేషన్ కూడా అప్లై చేశాము ఆ ఎగ్జామినేషన్ మాకు ఆ ఫైవ్ డేస్ అవుతుంది ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ప్రజలకు తెలియాలి మేము చెప్పుకునేది కాదు ఇక్కడ మంచిగా అవుతుంది ఇక్కడ అంతరూ ఇది మేము మంచి చేస్తున్నాము మంచి డాక్టర్లు ఉన్నారని కాదు అక్రెడిటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దాట్ ద పీపుల్ కెన్ గెట్ కన్విన్స్డ్ what we are doing is really authentic and 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 lastly i want to tell you some comparison hospital is like movie industry every day ikkada oka chalana chitram ikkada ikkada participate chese doctors to actors to ma nurses to actors to mi prekshakulu ma patients ఒళ్ళమ్ముకొని బతికే దానివి నీ బుద్ధులు ఎట్లా పోతాయి ఏమిటి పెద్ద అడ్డం పెట్టుకుని పెద్ద పెద్ద పదవులు అనుభవించి